，男人产业发展遇到危机，只得找大佬寻求帮助。岂料被对方的大哥发现端倪，带人去酒店围堵。哎呦，真是麻烦事！我哥朝酒店过来了，怕是已发现端倪。哦，看来我得走了，真被孔国明逮到我们见面，问题会很严重。是我疏忽了，你们从酒店后门走，此处是小俊的私人产业，没人会多说什么。孔老保重，可我们刚才说的是，我会尽量办妥的。凤梨加工和价格偏低的制药厂，本就为民众谋福利，再抽成说不过去。孔老大义，佩服。若往后猪农公益产业不抽成，我会发展更多。木哥，我们该走了。大哥也来度假放松吧，我让人给你切个果盘。不用了，你不老是在住处待着，跑来这里做什么？在一个地方待久了无聊，出来走动下，这不犯法吧？还有你这审犯人的语气，有把我当做亲兄弟吗？啊、老二，你什么态度？持枪要了吗？我可是为你好。哼，为我好就可以派人监视我，可以大老远跑来质问我。我性格好，但不等于没有脾气。是我做事方式欠妥当，但你从位置上下来后，知道被多少双眼睛盯着吗？稍有出点意外，你可能会没命的。我的命自己会负责，不需要像犯人一样被监视。看样子郭生真的生气了，有些话不好再多问。罢了，今天的事当做没发生过。行，我把人撤走。我们是亲兄弟，以后你有话直接说出来，别憋在心里。知道，我最近心烦意乱，想一个人静静。我也不想跟大哥闹得不愉快，可我跟路飞的关系不能暴露，这件事算是糊弄过去了。哎，陆总。好几天时间过去了，还是一点动静都没有。凤梨加工和制药收益不太好，收益下滑是遇到中的事。我们给果农的收购价偏高，加上又被抽走三成，而制药那边更麻烦。之前孔东升答应我不抽成，便压了百分之三十药品售价，如今被抽走三成，我们就得拿出三成来补上，相当于没了六成收益，亏到姥姥家了。他们言而无信，纯属瞎搞。陆总，要不暂时把工厂关停，看他们怕不怕？可真关闭工厂的话，我们连最后谈判的资本也没了，说不定有人在等我迈出这一步，还是再等等看。我们听你的，不过此事还得尽快处理，每拖一天都是损失不少马妹。嗯，损失我比你清楚，但有些是急不来的，慢慢等着吧。韦孔俊，你那边有情况吗？爷爷私底下动用关系，把你的事情解决了，让我先通知你一声。嗯，替我谢谢孔老，可我这边还是没动静，怕不是有人从中作梗？不要想太多，他们做事要走流程的，近两天会有人去找你，应该要签一个新协议，你先把材料准备好。嗯，你如此说，肯定没问题了。孔老办事效率就是高，爷爷说有麻烦随时来找他。为了对付那个人，他会尽最大限度帮你，但行事要小心些，不能暴露你们两个关系。我知道了，这份恩情已记心中。孔老果然给力，这件事难度不小，他既能在短短几天内搞定。路飞得知消息后心情不错，有了资本积累，他才能去发展更多产业。之后等了不到两天，孔文红再次找上门。陆总真是好手段，上面突然改口了，还是按你们之前的口头协议来。什么手段不手段的？既然事先有约定，那按约定履行再正常不过，不然成无理耍流氓了。陆总注意你说话的措辞，前一个文件可是上面下发的，谁下发的都一样。咱们做人得讲道理，不是？还有，别总是听耳旁风，亲眼去看一下我的产业到底会不会名。陆总起初是不想做凤梨加工的，因为到手利润真没多少，真有那精力，还不如扩大飞宇快递的产业规模。可陆总心善，见不得果农的凤梨烂在田里，才搞这么个产业出来。别在我面前唱高调，商人都是无利不起早的主，敢说你们的凤梨加工没收益？嗯，这话只说对一半，没收益的生意谁做？可我给富城果农的收购价绝对是全国最高的，我们算是双赢。可在我没开凤梨加工厂前，果农的凤梨直销，而且没人能处理好此事。路飞的几个产业发展起来，说话语气也硬上不少。不过就事论事，他说的似乎也没错。还是那句话，我只负责传达文件，决定不是我能左右的。没问题的话，在新文件上签字吧。我没有针对孔市长的意思，只是有些话必须讲出来，马上签字。路飞又少掉一笔开销，不过欠下孔国生一个大人情，将来肯定是要还的。随后他去找葛药，因为那边又研制出一种新药物。嗯，老葛你到底行不行？这已经是第四次换药了。嗯，我的药怎么会不行？那陆哥的情况有研制出什么特效药吗？特效药谈不上，但我给陆总的药效果一次比一次好，迟早会驱除毒素。哦。老葛，你上一次也是这么说，可这迟早有一天，到底是哪天？陆总体内的神经毒素怪异，我也只能慢慢探索，看你猴急了。龙哥行了，老葛为我的事忙前忙后，你不要再逼他。嗯
。陆总说的没毛病，若是我都没法治好，那其他医生更是不行。要是你有先进的制药设备，会增加研制解药的可能性吗？那必须的，时代在发展，科技在进步，可不是什么都靠手搓。制药行业仪器设备很重要。你还挺与时俱进，看来我得想办法从井上再搞批更先进的设备过来。井上在瀛州，短时间内怕是不会过来。而麻子的权限不够，想搞设备挺麻烦。不急，大和制药厂还在阜城，他迟早会过来的。我刚收到情报，都辖派人偷袭黑水总部，结果遭到埋伏，造成的伤亡不小。哎呦！都侠计划失败本是件高兴的事，可他得罪的人是黑水，这样下去会引两个组织大战的。大家都靠组织吃饭，这次的事闹得太大，万一真跟黑水全面开战，定然会影响到我们利益，那时候说什么都晚了。哼，都侠做事我行我素，浑然不把组织放在眼里，更不顾大家利益，不能再放任他了。嘴上说的倒是轻松，杜霞身后有教官，况且他才是组织最高领袖，你们贸然去找他谈，当心被扣个背叛组织的帽子。组织都快被他玩没了，你们还能沉得住气？我真是服了。阿贵，你别再那带节奏，都知道你跟杜霞有仇，可别拉我们下水。哎，把话说那么露骨，你们这是看我无权无势，准备一脚把我踢开了吗？倒是没那个意思，但你得认清自己处境，不要想着忽悠我们站杜霞对立面。哼、嗯，好，你们继续当胆小鬼。云姑那边要找杜霞追责，我要去帮场子，你们不去就算了，万一哪天云姑再度拿回组织大权。别来求我帮你们说好话。嗯，我们行动周密，还模拟现场环境演练过好多遍，不应该出事才对。我也不知道哪里出了问题，行动前期一切好好的，可我们快动手的时候，别墅里突然出现好多人，对我们直接开火。看来黑水王早有准备，发生此类事只有一种解释，就是消息泄露。大姐，我对你忠心耿耿，可不会泄露消息出去。我没说是你，前段时间我招兵买马，闹出的动静不小，估计是被组织高层察觉到了，还偷偷泄露给黑水那边。我最讨厌叛徒，大姐说出来是谁，我去灭了他。得，又是这个老女人，我们的麻烦来了。杜夏，未经组织高层会议决策，你私自偷袭黑水总部，致使组织造成严重损失，你可知罪？行动人员是我从外面临时招的，损失与组织关系不大。你也说是关系不大，而不是没有关系，不打算给我个交代吗？切，你算什么东西，也配要我给交代？老姑婆，你越活越没规矩了。这不是我一人说的，是数位高层和元老会的决定，要暂停你一切职务，先跟黑水那边谈判。哼，你还不够格！来人，把云姑和前来闹事的人全部关起来。杜霞，你敢？我连黑水总部都敢打，还有什么不敢做的？如今我是组织首领，而你们不过是成员，还想反过来逼我下台？没门！请各位前辈配合，阿卡基容易走火，打到谁都不好。杜霞，我忍你很久了，你的做法太无脑，只会带着整个组织陪葬。来人！好你个老姑婆，早有背叛组织的心思了对吧？开保险，他们要是敢出手，全部击毙当场。不想你真的要逼我动手吗？啊！两个女人吵得好凶，早知道我就不过来了。真打起来被误伤到，吃亏的人还不是我。杜霞和云姑的人对峙，两边的人手里面皆有武器，短兵相接得死不少人。而这时杜霞手下接到一个电话，大姐是教官的电话，他老人家有话跟大家说。开声音外放，省得又说我篡改师傅他老人家的意思。把武器给我收起来！自己人手持武器对峙，不是让人看笑话吗？所有人都有收枪，你们也把枪收起来。哦，云姑，你什么意思？想要反叛吗？信不信我把你们全嘎了？请教官息怒，我一心为组织，不敢有那种想法。是杜霞对黑水，我全都知道了，可那又怎样？黑水佣兵近年来横行无忌，早该收拾他们，还不是你之前太过软弱，只知道一味退让。教官说的是，我以前没管理好组织，愿接受惩罚。阿霞，我也得说你两句。行动失败太丢组织颜面，你要负全责。写个情况说明来给我。知道了。哦，早知道教官宠杜霞，不过这也太宠了吧？云姑怕是要遭殃。发现问题我们就得解决。今日组织差点发生武力冲突，主要在于权力分散。从即刻起，组织内全部武力归杜霞统一管理。教官可是。就这样散了，我服从安排，走了，还杵在这做什么？据可靠情报，组织内有人勾结黑水高层，嫌疑最大的是朱贵，带下去审。怎么？我什么都没做过，杜霞是杀鸡儆猴，这看个戏看出大问题了。霞姐，我们得到教官全力支持，往后的行动会轻松很多。接下来该怎么办？安排参与行动的人员休整，继续搜集黑水王情报，准备下一次行动。我一定要拿到解毒药剂。
陆霞准备进行更大的行动，而路飞那边迎来两个国际友人，正在谈一桩大生意。阿西吧，傅成太阳真毒，晒得脱层皮。陆总，咱们的生意可以谈吗？呃，我是个生意人，有利可图都可以谈。可朴先生说的泡菜加工，似乎赚不到多少马内，我不是太想做。别看不起泡菜生意，本月一颗泡菜在高黎售价七十华夏币，可一颗菜的起地价才几毛钱，外加关税、加工、运输等费用，我们至少能赚一半。你的货轮跑一次大概能赚多少？我在高黎有市场有航运，一趟赚个五六千万没问题，每月可以跑四五趟，那就是好几亿。听起来还不错，我能分多少好处？我这个人做生意很公道的，盈利的马内大家五五分。陆总觉得怎么样？不行，我又得建厂又得加工，只能七三开，我七你三。我操！陆总，你胃口太大了。我们分的是纯利润，成本要扣除，跟投入多少没关系，最多给你六成。这么好的投资项目，我不信没人跟我做。你要是能找到好的合作伙伴，就不会来找我了。我最少拿七成，条件不会改变的。哦，这架压得太厉害，我要回去考虑一下。秀慧，我们走。木哥，我不懂做生意，不过听他说的有搞头，感觉就是躺着赚马内，六成也有不少了。事情没那么简单，两个棒子突然找上我，还要送马内给我花。另外，对于利益分配随便松口，怎么看都不像是商人。这倒也是，商人都是无利不起早，他们问题还不小，傅成都不怎么种大白菜的。两人只是个幌子，感觉有人利用他们给我做局，我答应太快容易暴露，先溜他们一下。这就有意思了，能猜到是谁吗？嗯，商业对手太多，不好猜。龙哥，你派阿五去跟踪一下。